সমস্যা ও পরিবেশ আন্দোলন সেটা আজকের দিনে খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং ধরে নেওয়া যেতে পারে যে গত দশ বছরে সেটা প্রায় সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ রূপ নিয়ে এসেছে আমাদের এটার একটা লম্বা ইতিহাস আছে একটু যদি ছোট করে দেখি তাহলে দেখবো যে যখন থেকে সেই শিল্প বিপ্লব হয়েছে তখন থেকেই কিন্তু আমরা এনার্জি শক্তির নানা ধরনের উৎসকে ব্যবহার করতে শুরু করেছি কয়লাকে ব্যবহার করতে শুরু করেছি এবং সেই যুগে যে সমস্ত কলকারখানা সেগুলো যদি ছবি দেখেন তাহলে দেখবেন যে বেশিরভাগ কলকারখানার চিত্রটাই হচ্ছে একটা লম্বা চিমনি আছে ওপর দিয়ে কম আছে এই যে ধোঁয়া উঠছে এটাকেই তখন আমরা অনেকটা প্রগতির চিহ্ন বলে মনে করতাম এইভাবে চলতে চলতে তখনও পর্যন্ত আমরা বুঝতে পারিনি এই সমস্যাটা কি হতে যাচ্ছে এটা সমস্যাটার মোটামুটি আমাদের নজরে এসে ধরে দিতে পারে সাতের আটের দশক থেকে আটের দশকে কিছু বিজ্ঞানী একত্রিত হয়ে আটের দশকের মধ্যে কত শতাব্দী হচ্ছে কিছু বিজ্ঞানী একত্রিত হয়ে একটা মানে যেটাকে পরে বলেছিল নাম দেওয়া হচ্ছিল ক্লাব অফ রোম রোমে তার বইটা হয়েছিল তারা একটা প্রতিবেদন প্রকাশ করে সেখানে তার প্রথম দেখায় যে সমাজ প্রকৃতির যেগুলো এই যে দিক দিকগুলো আমরা যেভাবে উৎপাদন করছি সেগুলো যে পথে চলেছে সে পথটা কিন্তু সাস্টেনেবল না তার বক্তব্যটা একটুখানি গভীর একটু বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করছি তারা বলছে ধরে নিন একটা গাড়ি গাড়িটার টায়ারটা তো আছে তৈরি হয়েছে কিছু বস্তু দিয়ে এবং কিছু বস্তু দিয়ে তৈরি হয়েছে এই গাড়ি যখন চলছে তখন সে টায়ারটা ধীরে ধীরে খইছে এবং খয়ে সে যেগুলো দিয়ে তৈরি ছিল সেগুলো কিন্তু মাটির সঙ্গে ধুলোর সঙ্গে মিশে যাচ্ছে সেগুলোকে কোনোদিন আর রিকভার করে সেগুলো যে আরেকটা টায়ার বানানো যাবে না তারা বলছেন যে ধরা যাক যে এই যে এত জিনিস আছে আমাদের এত ধরনের ধাতু মিশ্র ধাতু আছে তার মধ্যে মধ্যে আমাদের মেন ম্যাঙ্গানিজ লাগে এই যে ম্যাঙ্গানিজটা তৈরি হয়েছে তাই দিয়ে কলম তৈরি হলো তাই দিয়ে নানা নানান জিনিস তৈরি হলো এবং সেগুলো ব্যবহার করে শেষ পর্যন্ত কোনো একটা ওয়েস্ট জায়গাতে আমরা ফেলে দিলাম অর্থাৎ যে ম্যাঙ্গানিজটা আমরা তৈরি করেছিলাম সেটা চলে গেল চিরকালের মধ্যে চলে গেল জীবনে কোনো দিন সেটা রিকভার করা যাবে না কিন্তু পৃথিবীতে এই যে রিসোর্সগুলো সেগুলো তো সীমিত কিন্তু সেগুলো আস্তে আস্তে ছড়িয়ে যাচ্ছে সেগুলো কোনো দিন রিকভার করা যাবে না তারা তখন প্রথম এই পয়েন্টটা তুললেন যে এটাকে কিন্তু আমাদের অত্যন্ত সুচিন্তিতভাবে ব্যবহার করতে হবে তাহলে কিন্তু আমাদের ভবিষ্যৎটা করা হবে তখন পর্যন্ত কিন্তু আজকে যে কথাগুলো শোনেন সে কথাগুলো ওঠে নি তারপরে আমরা জানতে পারলাম একটা সময় যে আমাদের রেফ্রিজারেটরগুলো যা দিয়ে তৈরি আমাদের এয়ার কন্ডিশনিং মেশিনগুলো যা দিয়ে তৈরি যে মন ফ্লুইডটা যেখানে চলে ফ্রিয়ন বলে ক্লোরো ফ্লোরো কার্বন একটা সময় গিয়ে বোঝা গেল যে সেইটা কিন্তু এই প্রকৃতিতে অনেকটা ধ্বংস করছে কি ধ্বংস করছে না আমাদের এই পৃথিবী তার বাইরে থেকে যেটা আসে যে সমস্ত রশ্মিগুলো আসে তার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে আল্ট্রাভায়োলেট রে যেটা মানুষের শরীরে পড়লে মানুষ বাঁচবে না ক্যান্সার হয় কিন্তু সেটা আসে না সমস্ত জীব জগৎ বেঁচে থাকে কেন না আমাদের এই একদম উপরের দিকে বায়ুমণ্ডল একদম উপরের দিকে একটা ওজনের লেয়ার থাকে এই ওজনের লেয়ারটাই কিন্তু আল্ট্রাভায়োলেট শক্তিকে আটকে দেয় রশ্মিকে আটকে দেয় এই প্রথম জানা গেল যে এই ক্লোরো ফ্লোরো কার্বন সেটাকে কিন্তু ধ্বংস করছে এবং বোঝা গেল যে মূলত সেটা এই ধ্বংসটা তার দ্বারা কি হয় যেটা পুরোটা জুড়ে ওজনের একটা লেয়ার ছিল তাতে ছিদ্র তৈরি হয় হোল বলে ওজন হোল এবং সেই ছিদ্র দিয়ে আল্ট্রাভায়োলেট রে ঢুকে আসতে পারে এবং সেই কারণে বোঝা গেল যে এইটা তার ক্ষতি হচ্ছে যদি ক্ষতি হয় তাহলে কি করতে হবে যদি ক্ষতি হয় তাহলে সেটা ব্যবহার বন্ধ করতে হবে কিন্তু মুশকিলটা হচ্ছে কি না এই যে প্রোডাক্টগুলো ধরা যাক রেফ্রিজারেটার ধরা যাক এয়ার কন্ডিশনার সেগুলো তো ইন্ডাস্ট্রি থেকে তৈরি হয় এ সেগুলো বিক্রি হয় এবং বিক্রি হওয়ার দ্বারা কারোর মুনাফা হয় তারা কেন ছেড়ে দেবে ফলে দেখা গেল যে সারা পৃথিবীর যারা রাষ্ট্র নায়ক তারা যখন একত্রিত বসে এই প্রবলেমটাকে নিয়ে চিন্তা করতে শুরু করলেন তখন দেখা গেল যে কোনো দেশ এগ্রি করছে কোনো দেশ এগ্রি করছে না 
যারা করছে না তারা ওই চাপেই করছে না যে সেখানকার যারা পুঁজিপতি সেখানকার যারা ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট তারা সেটাতে এগ্রি করছে না আমরা যদি এখন এই সিএসসি থেকে অন্য কোনো ফ্লুইডে শিফট করতে চাই তাহলে প্রচুর পরিমাণে গবেষণা খাতে খরচা করতে হবে প্রচুর পরিমাণে ইনভেস্টমেন্ট করতে হবে তারা সেটা করতে চাই তাহলে দেখুন যে সারা পৃথিবীর জন্য যেটা ভালো সারা পৃথিবীর জন্য যেটা প্রয়োজন সেটা যদি অল্প কিছু মানুষের জন্য তাদের তাদের অসুবিধে সৃষ্টি করে তাহলে কিন্তু সারা পৃথিবীতে সেটা তার এমন প্রভাব নিয়ে আছে সেটাকে আটকে দিতে পারে লক্ষ্য করে দেখুন এই কথাগুলো বলছি আজ থেকে অন্তত পনেরো কুড়ি বছর আগে জানা গেছিল এই পনেরো কুড়ি বছরের মধ্যে নানা ত্রুটি হয়েছে এখন যে এয়ার কন্ডিশনগুলো লাগানো আছে সেগুলো কি দিয়ে ধরে এখনও কিন্তু ফ্রি অন আমরা ব্যবহার করি এখন সেটা পাল্টানো হয়নি তার মানে হচ্ছে যে এই দিক থেকে আমরা কিন্তু সমাজের এগ্রিগেট ইন্টারেস্ট সেটা মাথায় রেখে একটা পরিবর্তন আনতে ব্যর্থ হলাম কেন হলাম আমাদের চিন্তা করতে হবে তারপরে যেটা নজরে এলো সেটা হচ্ছে যে পৃথিবীর যে তাপমাত্রা গড় পর্দা তাপমাত্রা সেটা ধীরে ধীরে বাড়ছে এটা করার জন্য বিজ্ঞানীরা নানাভাবে নানা জায়গাতে যে সেন্সারগুলো রাখেন সেগুলো থেকে ডেটা সংগ্রহ করেন এবং সেগুলো সারা পৃথিবীব্যাপী ডেটা সেটাকে অ্যাভারেজ করে তারা তারা সেখান থেকে বের করেন যে অ্যাভারেজ টেম্পারেচার এখন কত তার মানে এরকম নয় যে যখন শীতকাল হিং করে কাঁপছি তার মানে অ্যাকচুয়ালি গ্লোবাল ওয়ার্মিং হচ্ছে না তা কিন্তু নয় মানে বাস্তবে আমি শীতকালে আলোচনাটা করতে হচ্ছি সেটা সেটার একটা অসুবিধাটা হচ্ছে এই আলোচনাটা কিন্তু গরমকালে করতে সকালে বলতে পাওয়া খুব গ্লোবাল ওয়ার্মিং হচ্ছে না না ব্যাপারটা তা নয় এটা সারা পৃথিবী করে এইটা বোঝা গেল যে যখন থেকে এই শিল্প বিপ্লব হয়েছে তখন থেকে ধীরে ধীরে বাড়ছে কিন্তু তার বাড়ার গতিটা ভীষণভাবে বেড়ে গেছে গত শতাব্দীর ষাটের দশক থেকে ভীষণভাবে সেটা বেশি অর্থাৎ যে গতিতে স্বাভাবিকভাবে বাড়তে পারে টেম্পারেচার একটা জিনিস মনে রাখতে হবে যে পৃথিবীর টেম্পারেচার স্বাভাবিকভাবেই কিন্তু বাড়তে পারে অতীতে দেখা গেছে যারা জিওলজিস্ট তারা বলতে পারবেন যে পৃথিবীর তাপমাত্রা বেড়েছে কমেছে বেড়েছে কমেছে কোনো সময় আইস এজ এসেছে কোনো সময় সেই আইস এজ চলে গেছে তার মানে টেম্পারেচার বেড়েছে খরা টেম্পারেচার বাড়ে কমে এটা ঠিক প্রাকৃতিক নিয়মে বাড়ে যদি দেখা যায় সে প্রাকৃতিক নিয়মে যে বাড়া কমা তার তুলনায় বেশি গতিতে কখনো বাড়ছে তখন আমাদের চিন্তা করতে হয় অন্য কোনো কারণ আছে কিনা তখন সেই অন্য কোনো কারণ আছে কিনা খুঁজতে গিয়ে বিজ্ঞানীরা বুঝতে বুঝতে পারলেন যে না আছে কিছু কিছু গ্যাস আছে যেগুলো যদি বায়ুমণ্ডলে থাকে তাহলে সূর্য থেকে যে যে আলোটা এসে শক্তিটা এসে পৃথিবীর সারফেসে পৃথিবীর পৃষ্ঠতলে গিয়ে পড়ছে সেটাকে গরম করছে এবং গরম কোনো জিনিস হলে সেটা আবার রেডিয়েট করে দেয় সেটা এই যে রেডিয়েটেড যে যতটা চলে গেল আর যতটা এসেছে এই দুটো যদি সমান হয় তার তাপমাত্রা কী থাকবে কিন্তু যদি যেটা এলো সেটা বেরিয়ে যেতে পারলো না তাহলে তাপমাত্রা বাড়তে থাকবে এই ঘটনাটাই ঘটছে কেন ঘটছে না কিছু কিছু গ্যাস এমন আছে যেটা ওই রেডিয়েটেড রশ্মিটাকে বেরিয়ে যেতে দেয় না আটকে দেয় এগুলোকে বলে গ্রিন হাউস গ্যাস কারণ যদি কাঁচের একটা এরকম আচ্ছাদন দেওয়া একটা বাড়ি তৈরি করা যায় তাহলে যে শক্তিটা ঢোকে কাঁচের মধ্যে দিয়ে আলোটা ঢোকে ভেতরটা গরম হয় কিন্তু ভেতর থেকে সেই আলোটা বেরিয়ে যেতে পারে না কেন যেটা বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে সেটা আলো নয় সেটা হচ্ছে তাপ রশ্মি তাপ রশ্মি সে বেরিয়ে যেতে পারে না এই জন্য একটা গ্রিন হাউস বলে এই গ্রিন হাউস গ্যাস কি মূলত কার্বন ডাই অক্সাইড এছাড়া অন্য জিনিসগুলো আছে কিন্তু মূলত আমরা বুঝি যে আজকে কার্বন ডাই অক্সাইড যে মূলত কারণ নিতে না হচ্ছে অন্য তার মানে হচ্ছে কার্বন ডাই অক্সাইড কমাতে হবে কার্বন ডাই অক্সাইড তৈরি হচ্ছে কেন না বিপুল পরিমাণে আমরা শক্তি তৈরি করার প্রয়োজনে কয়লা পড়াচ্ছি এই শক্তি তৈরি করার প্রয়োজন হচ্ছে কেন না আমাদের ইন্ডাস্ট্রিগুলো এমনভাবে চলছে যে এমন জিনিসগুলো তৈরি করছে যেটার জন্য প্রচুর পরিমাণে শক্তির প্রয়োজন আর আমরা গাড়ি চলছি গাড়ি চলছি মানে সেখানে সেখানেও শক্তির প্রয়োজন হচ্ছে সেখানেও কার্বন ডাই অক্সাইড রয়েছে তার মানে আস্তে আস্তে বোঝা গেল যে আমাদের পুরো পরিকল্পনাটা এমনভাবে করতে হবে যাতে কার্বন পোড়ানোর পরিমাণটাকে আমরা মিনিমাইজ করতে পারি এই নিয়ে আবার রাষ্ট্র নায়করা বসলেন দেখা গেল কোনো দেশের সাথে এগ্রি করছে কোনো দেশের সাথে এগ্রি করছে না এবং আসলে যেটা দাঁড়িয়েছে সমস্ত দেশের মধ্যে এই ব্যাপারে একটা মোটামুটি ইউএনআর তত্ত্বাবধানে এরকম কিছু কিছু ট্রিটি হয়েছে বটে প্যারিসে একটা ট্রিটি হয়েছে নানা জায়গাতে এরকম কতগুলো ট্রিটি হয়েছে হওয়া সত্ত্বেও 
আসলে কিন্তু কোনো একটা নয় এবং সবচেয়ে বড় যেটা দেশ যেটা ইন্ডাস্ট্রিয়ালি অ্যাডভান্স কান্ট্রি আমেরিকা সে ওর থেকে রাজি হয় কারণ তার রাষ্ট্র না ট্রাম্প নিজে বলছেন যে এসব মানি না হয় না হচ্ছে না এই যে কাঁচি সেই করে কোথায় বলছে গ্লোবাল ওয়ার্মিং মানে এইরকম বক্তব্য তার লাগছে এখন প্রশ্নটা হচ্ছে যে তাহলে এর থেকে আমাদের পরিত্রাণের উপায়টা পরিত্রাণের উপায়টা পেতে হবে এই ব্যাপারে কিন্তু কেউ দিমত পোষণ করছে কেননা তা নইলে যেভাবে আমাদের পৃথিবীটা চলছে একটাই গ্রহ এই মানুষ যত আছে তার জন্য একটাই বাসস্থান আছে একটাই গ্রহ এই গ্রহটার হেলথ যদি ভালো না থাকে তাহলে এই পৃথিবীর সমস্ত মানুষের পক্ষে সেটা ক্ষতিকর বেশি ক্ষতিকর তাদের পক্ষে যারা গরিব মানুষ যে দেশগুলো গরিব দেশ অন্যরা তাপমাত্রা কিছু বাড়ুক সেটাকে কোনোভাবে তার নিজের চারিদিকে একটা আচ্ছাদন তৈরি করে নিয়ে এক আনসেন রোগের মধ্যে থাকতে পারে কিন্তু সাধারণ মানুষ তা পারে না যদি তাপমাত্রা বেড়ে যায় তাহলে যেটা ঘটে সেটা হচ্ছে যে যে সমস্ত জায়গাতে গ্লেসিয়ার রয়েছে যে সমস্ত জায়গাতে জল বরফের আকারে রয়েছে দক্ষিণ মেরুতে উত্তর মেরুতে সেগুলো ধীরে ধীরে গলতে থাকে এবং যদি গলে যায় তাহলে সমুদ্রের উচ্চতা বাড়তে থাকে এবং বাড়লে কি হবে যেগুলো একেবারে সমুদ্র তীরবর্তী দেশ জায়গা সেগুলো আস্তে আস্তে ঘুরতে থাকবে এফেক্টেড হবে কারণ মূলত দেখবেন যে যারা সাধারণ মানুষ তার সুন্দরবন যেরকম আমাদের মানে এখন যেভাবে প্রেডিকশন যাতে আর তিরিশ বছরের মধ্যে সুন্দরবনে যত কটা দ্বীপ ভেসে আছে তার মধ্যে বেশিরভাগই কিন্তু ডুবে যাবে ফলে একটা আমরা ক্রাইসিসের সামনে আছি এবং ক্রাইসিসকে মোকাবেলা করতে আমাদের কিছু কিছু অ্যাকশান দিতে হবে কিন্তু অ্যাকশানগুলো হচ্ছে না কথা শুনতে পাচ্ছেন অনেক কিন্তু কোনো অ্যাকশান হচ্ছে না হচ্ছে না কেন কেননটা হচ্ছে যে আমাদের সারা পৃথিবীতে এখন যেভাবে উৎপাদনটা হয় সেই উৎপাদনের রূপটা হচ্ছে অনেকটা এরকম যে কেউ যার হাতে টাকা আছে সে ইনভেস্ট করে একটা কারখানা বানায় সেই কারখানা দিয়ে যা তৈরি হবে সেইটাকে সে বিক্রি করে এবং বিক্রি করে যে যে উৎপাদনটা হবে সেখান থেকে যে টাকাটা পাবে তার একটা অংশ ছোট অংশ সে যারা উৎপাদন করছে যারা শ্রমিক তাদেরকে দেবে বাকিটা তার গুণ তার লাভ এই পুরো উৎপাদনটি হচ্ছে ওই লাভটাকে দিকে তাকে এবং আজকে এই লাভের ব্যাপারটা কিন্তু গ্লোবাল আজকে লাভের ব্যাপারটা পশ্চিমবঙ্গের কোন একজন লোক পশ্চিমবঙ্গে ইনভেস্ট করেছে পশ্চিমবঙ্গে তৈরি করেছে পশ্চিমবঙ্গে বিক্রি করেছে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ খাচ্ছে তার মনেই তা নয় এখন এই পুরো ব্যাপারটি গ্লোবাল যে যার হাতে টাকা আছে সে কোন জায়গা থেকে ইনভেস্ট করবে সেটা হচ্ছে যেখান থেকে সবচেয়ে বেশি সে রিটার্ন পাবে এটা হচ্ছে সেই কারণে পুরো ব্যাপারটি গ্লোবাল সবচেয়ে বেশি বড় বড় কোম্পানি হচ্ছে মাল্টি ন্যাশনাল কোম্পানি এমএনসি বলে মাল্টি ন্যাশনাল কোম্পানি তারা যেখানে সবচেয়ে বেশি মুনাফা পাবে যে ইন্ডাস্ট্রি করলে সবচেয়ে মুনাফা হবে যে জিনিসটা তৈরি করলে সবচেয়ে বেশি লাভ হবে সেগুলো সে তৈরি করবে এবার লক্ষ্য করে দেখুন আজ থেকে কুড়ি বছর তিরিশ বছর আগে আমরা যখন ছোট ছিলাম তখন আমাদের যে জীবনযাত্রা ছিল লক্ষ্য করে দেখুন এখন আমাদের জীবনযাত্রা একদম পাল্টে গেছে আমি যখন ছোট ছিলাম তখন যদি তেল আনতে আমার মা পাঠাতেন তা একটা শিশি দিয়ে পাঠাতেন তেলের দোকানে গিয়ে বলতো মুদির দোকানে গিয়ে বলতো ভাই ভরে দাও তো সে ভরে দিত ভরে দিয়ে ভরার আগে ওজন করতো ভরার পরে ওজন করতো বুঝে যেত কতটা দিলাম আজকে ঘরে সেভাবে না গিয়ে বলেন যে একটা এক পাউচ দেবে পাউচে করে আমরা দিয়ে এই পাউচটা সেটা কিন্তু আমরা ব্যবহার করছি না এটা আমার প্রয়োজনও নেই বাঘ করার কিন্তু সে পাউচটা আছে কেন তারা তার দ্বারা জিনিসটা দ্রুত বিক্রি হয় ফলে মার্কেটের জন্য এগুলো প্রয়োজন লক্ষ্য করে দেখুন যে কোনো একটা সাধারণ দোকানে যদি আটকে গিয়ে আপনি একটা বাইরে গিয়ে দাঁড়ান যেগুলো ঝোলানো আছে টাকানো আছে যেগুলো লাগানো আছে যেগুলো দেখে আপনি প্রলুপ্ত হবেন কিনতে সেগুলো কি দিয়ে তৈরি সবটাই কিন্তু দেখবেন মোড়ক আসলটা হচ্ছে মোড়কটা এই মোড়কটাই হচ্ছে আসল এখন ভেতরে কোনটা আছে সেটা গুরুত্বপূর্ণ নয় মোড়কটাই জন্যই আপনি কিনছেন এই মোড়কটার জন্য কিনছেন বলে তার বিক্রিটা হচ্ছে মোড়কটার জন্য কিনছেন বলে তার মুনাফাটা আসছে ফলে মোড়কটা হচ্ছে আসল এই জন্য দেখবেন যে আজকে মোড়ক সর্বস্ব আমাদের সমস্ত প্রোডাক্ট দিয়ে তৈরি প্লাস্টিক দিয়ে তৈরি যেটা আমাদের কোনো প্রয়োজন নেই এই প্লাস্টিকটা কিন্তু প্রকৃতিতে থেকে যাবে 
বহুদিন পর্যন্ত থেকে যাবে মানে হাজার হাজার বছর থেকে যাবে কারণ এগুলো বায়োডিগ্রেডেবল নয় অথচ আমরা যখন ছোট ছিলাম সাবান তখন সাবানের যে মোড়কটা থাকতো কাজ হয়েছে আজকে সাবানের মোড়ক কিসের প্লাস্টিকের ফলে আজকে সমস্ত জিনিসটা কিন্তু মোড়ক সরস আজকে আমাদের জীবনযাত্রাটা হয়ে গেছে অনেকটা যে জিনিসগুলো আসলে আমাদের প্রয়োজন সেগুলো বাদ বদলে আমাদের পুরো জিনিসটাই হয়ে গেছে একটু দেখ নাই সরস একটা কনজিউমারিস্ট কনজিউমারিস্ট অর্থের কথাটা মানে কি মানে হচ্ছে যে যে ক্রেতা সে যা যা করলে কিনবে আমি তাই করবো কোনটা দেশে ভালো কোনটা দেশের মঙ্গল এগুলো চিন্তা করার দরকার নেই ক্রেতা কি করলে কিনবে চটক কিনতে বেশি আসবে এটাই হচ্ছে আজকে আমাদের চিন্তার বিষয়বস্তু এইটা হওয়ার ফলে আমাদের লক্ষ্য করে দেখুন যেগুলো যে ফলের রসটা আগে একটা গ্লাস দিলে ঢেলে খেয়ে নিতে পারতাম আজকে কিসে করে আসছে একটা ছোট্ট প্লাস্টিকে যেতে আসছে আমরা একটা স্ট্র ডুবিয়ে খাচ্ছি ফ্রেঞ্চ খাচ্ছি না সেভাবে আজ থেকে কুড়ি বছর আগে ছিল না ছিল না এবং যদি একটু চিন্তা করে দেখেন তাহলে দেখবেন যে পুরো যে জিনিসটা আমি কিনছি তার আশি শতাংশ গেছে কিন্তু মোড়কটাতে আমি যেটা খাচ্ছি তার দাম কুড়ি শতাংশ কিন্তু তা সত্ত্বেও আমরা কিনছি কেন মোড়ক এটা হচ্ছে কনজিউমারিজম এই কনজিউমারিজমটা এখন এমন জায়গায় গেছে যে সেখান থেকে এখন যারা প্রডিউসার যারা ক্যাপিটালিস যারা ইনভেস্টমেন্ট করছে তারা কিন্তু পিছিয়ে আসবে না আর এই যে জিনিসগুলো তৈরি করতে প্রচুর পরিমাণে এনার্জি লাগে এনার্জি লাগে মানে হচ্ছে সেই এনার্জি কোথাও না কোথাও তৈরি করতে হবে তৈরি করতে হবে কি হবে কয়লা পুরি তার মানে হচ্ছে যে এইগুলোর জন্যে এই যে অপ্রয়োজনীয় প্রোডাকশন আমরা করছি যেগুলো প্রয়োজনীয় প্রোডাকশন সেগুলোর কথা আমি বলছি না সত্যজিৎ তো আমাদের খাওয়া দাওয়ার জন্য চাল তৈরি করা দরকার সত্যজিৎ তো আমাদের খাওয়া দাওয়ার জন্য ডাল আমাদের যা যা লাগে সেগুলো তৈরি করা দরকার জামা কাপড় তৈরি করা দরকার জামা কাপড় তৈরি করতে এনার্জি লাগে আমি তো সেটার কথা বলছি না আমি বলছি যে যেগুলো আমাদের প্রয়োজন নয় সেগুলো তৈরি করতে কিন্তু আজকে আমাদের এনার্জির সিংহভাগ খরচা হচ্ছে আর এই সিংহভাগ তৈরি করতে আমাদের কয়লা পড়াতে হচ্ছে ফলে আমরা যে পরিমাণ কয়লা আজকে পড়াচ্ছি তার বেশিরভাগটাই হচ্ছে অপ্রয়োজনীয় তখন আসলে আমরা সেটা প্রয়োজন নয় সেই জিনিসটা আমরা ব্যবহার আমরা করছি না এটা হচ্ছে কনজিউমারি কনজিউমারিজমের জন্য এটা করছি কিন্তু লক্ষ্য করে দেখুন সেটা আজকে ব্যবহার হচ্ছে না আমরা হাজার চেষ্টা করেও যত কটা আমাদের যত কটা এ ধরনের ট্রিটি হয়েছে সেগুলোর ফলেও কোথাও কিন্তু এগুলো কোনো ঘাটতি হয়নি কোথাও কমে কমেনি কেন আসলে আমাদের প্রোডাকশান ব্যবস্থাটা গুণাফার অন্য কিছুর উপর ভিত্তি করে রাখে তার মানে হচ্ছে যে যদি আমাদের এই পরিস্থিতিটাকে পাল্টাতে হয় যদি আমাদের এই পরিস্থিতি সত্যি সত্যি এই পৃথিবীকে বাসযোগ্য করে রাখতে হয় তাহলে কিন্তু আমাদের এই দিকটাকে রিথিং করতে হবে কিভাবে তাহলে এমন একটা জিনিস এমনভাবে প্রোডাকশানটাকে করতে হবে যাতে সেটা শুধুমাত্র মুনাফার উপর ভিত্তি করে না হয় তা যদি হয় তাহলে কিন্তু এর থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার কোনো উপায় নেই যদি থাকতো তাহলে এত কটা ট্রিটির পরে অন্তত একটু তো হতো কিছু কম ফলে যেটা আমি পয়েন্ট আউট করার চেষ্টা করছি সেটা হচ্ছে যে শুধুমাত্র এই পরিবেশ ধ্বংস হচ্ছে পরিবেশ ধ্বংস হচ্ছে এই কথাগুলো বললে এবং সেগুলো সম্পর্কে কনসার্ন প্রকাশ করলে প্লাস্টিক বন্ধ হওয়া দরকারে কথা বললে প্লাস্টিক বন্ধ হবে না হবে তখনই যখন প্লাস্টিকের প্রয়োজনটা আমাদের আর থাকবে না আমরা আগে ঠোঙা নিয়ে যেতাম আগে নিজের ব্যাগে করে নিয়ে গিয়ে কিনে আনতাম বাজার থেকে আজকে গিয়ে বলি যে পাউচে করে দিয়ে দিন আজকে গিয়ে বলি যে যে ক্যারি ব্যাগ দিয়ে দিন ক্যারি ব্যাগে করে নিয়ে চলে আসি ক্যারি ব্যাগ তো বিক্রি জিনিস ক্যারি ব্যাগ তো তৈরি হলো কোথাও একটা যে তৈরি হলো তার তো ওটা বিক্রি হলো অর্থাৎ তার থেকে থেকে মুনাফা হলো ফলে ক্যারি ব্যাগের একটা মার্কেট তৈরি করা কিন্তু তার প্রয়োজন ছিল ফলে যেটা দেখানোর চেষ্টা করছে সেটা হচ্ছে যে আজকে যদি আমাদের এই পরিস্থিতিকে সত্যি পাল্টাতে হয় তাহলে কিন্তু মানুষের স্বার্থে উৎপাদন মানুষের প্রয়োজন অনুযায়ী উৎপাদন পরিকল্পিত উৎপাদন সেই দিকে আমাদের যেতে হবে 
আমরা শুধুমাত্র মুনাফার যদি উৎপাদন এইটুকুর মধ্যে যদি সীমাবদ্ধ থাকে কিছুতেই এই পরিস্থিতি পাল্টাতে পারে না আজকে আমি কিন্তু দীর্ঘায়িত করব না আলোচনাটা তার কারণটা হচ্ছে যে আমাদের এর পরে যে সেশন সেটাকে শুরু করতে হবে আমরা শুরু করতে দেরি হয়েছে শুধু একটা কথা বলি যে এই যে এখন আমাদের পরিবেশটা যেদিকে যাচ্ছে সেই ব্যাপারে আরেক ধরনের রেসপন্স আপনারা দেখতে পাবেন সেই রেসপন্সটা হচ্ছে এ সবটাই হচ্ছে বিজ্ঞানের ক্ষতিকর দিক যখন আমরা স্কুলে পড়ি তখন থাকে না বিজ্ঞান আশীর্বাদ অভিশাপ তার মধ্যে অভিশাপ পাঠটা হচ্ছে এটা না এটা হচ্ছে বিজ্ঞান আমাদের নানাভাবে এই প্রকৃতিটাকে জানার উপায় কিন্তু সে জানার মাধ্যমে প্রকৃতিটাকে আমি কিভাবে ব্যবহার করবো সেটা কিন্তু আমার সিদ্ধান্ত সেটা বিজ্ঞানের নয় এই দিকটাকে দেখে অনেকে মনে করেন যে আমাদের আজকে যে নগর সভ্যতা যন্ত্র সভ্যতা এটাই আমাদের জন্য সমস্ত ক্ষতি করতে দিচ্ছে যাও ফি দাও ফিরে সেই অরণ্য লাও এ নগর আমাদের সে সে জঙ্গলই ফিরে যেতে চায় এটাও কিন্তু একটা মানে অনেক এনভারনমেন্ট মেন্টালিস্টরা এইভাবে জিনিসটাকে দেখে আমি বলবো সেটা কিন্তু সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি নয় বিজ্ঞান যখন আমাকে প্রকৃতিকে জয় করে প্রকৃতিকে আরো সুন্দরভাবে ব্যবহার করে প্রকৃতিকে জেনে আর সুন্দরভাবে ব্যবহার করে মানুষের জীবন উন্নয়ন করার উপায় দিয়েছে সেটাকে করবো না সেটা কোনো মানে থাকে করবো মানুষ যাতে আরো সুন্দরভাবে বাঁচতে পারে যাদের যাতে আজকে যারা শিশু তারা বড় পরবর্তী যারা যে বড় হয়ে উঠবে তখন যাতে আরো সুন্দর একটা সমাজ পায় বাসযোগ্য সমাজ পায় জীবনের সঙ্গে কন্ডুসিভ সমাজ পায় সেটাকে আমরা দেখব সেটার জন্য বিজ্ঞানকে ব্যবহার করবো ফলে তার জন্য আমাদের জঙ্গলে চলে যেতে হবে এই বিজ্ঞানকে পরিহার করে সেটা তো মোটেই কাজের কথা নয় কিন্তু এমনভাবে ব্যবহার করব যেটা আগামী প্রজন্মের জন্য উপযুক্ত আপনারা জানেন গত দু তিন বছর ধরে একটা নতুন পরিবেশ আন্দোলন দানা বেঁধেছে হয়তো গ্রেটা থুনবার্গের নাম শুনেছেন একটি স্কুল ছাত্রী সে শুধুমাত্র এই পয়েন্টটা নিয়ে তুলছিল যে যে আমাদের আমরা যারা শিশু আমরা যারা বালক আমরা যারা বালিকা আমরা যখন বড় হব তখন পৃথিবীটা কি বাসযোগ্য থাকবে আজকে যারা বড় তাদের সে কাজটা করতে হবে খুব সহজই কথা বলা কথাটা খুব সহজ আজকে যারা বড় তাদের সে কাজটা করতে হবে এবং তাই দিয়ে একটা আন্দোলন তৈরি হয়েছে আপনারা জানেন যে ক্লাইমেট চেঞ্জ যেটা হচ্ছে তার বিরুদ্ধে একটা এমনকি স্ট্রাইকও হয়েছে বছর কিন্তু লক্ষ্য করে দেখবেন যে শুধুমাত্র যদি এই কথাগুলো বলি ক্লাইমেট চেঞ্জ হচ্ছে সেটাকে রুখতে হবে ভালো কথা রুখতে হবে কথা দিয়ে কেউ তো অস্বীকার করবে না কিন্তু শুধুমাত্র এটুকু শুধু তোমরা যারা বড় তোমরা কিছু করো বললে কি হবে তাও হবে না কিন্তু কি করতে হবে সেই দিক নির্দেশ করতে হবে এটা ঠিক যে সে মেয়েটি ছোট মেয়ে ফলে তা সে অবস্থা নাও থাকতে পারে কিন্তু আমরা যারা আজকে চিন্তা করছি যে কোন দিকে আমাদের এগোতে হবে যাতে এই সমস্যাটাকে আমরা সমাধান করতে পারি তাদের কিন্তু এই দিকটাকে ভাবতে হবে হ্যাঁ পরবর্তী প্রজন্ম যাতে জন্যে যাতে একটা বাসযোগ্য পৃথিবী রেখে যেতে পারে অবশ্যই আমাদের চিন্তা করতে হবে তার তো তার তো মাধ্যম থাকবে তার তো একটা ডিরেকশন থাকবে তার তো করার উপায় থাকবে সেই উপায়টা তো আমাদের ভাবতে হবে আমি যেভাবে দেখি সেটা হচ্ছে যদি না আমাদের এই কনজিউমারিস লাইফস্টাইলটাকে চেঞ্জ করতে পারি তাহলে কিন্তু এর থেকে বেরোনোর কোনো উপায় নেই যেটুকু আমাদের প্রয়োজন সেটাকে অবশ্যই আমার দরকার তার মোড়কটাকে খুব গুরুত্ব দিলে চলবে না এবং যেখানে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট সর্বস্ব প্রোডাকশন যেটা যেটা বিক্রিটা হচ্ছে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট সর্বস্ব প্রয়োজনের ভিত্তিতে নয় যেখানে আমরা কৃত্রিম বাজার সৃষ্টি করি যেটার জন্য সত্যি সত্যি আমাদের প্রয়োজন আমাদের খাবার প্রয়োজন আমাদের পড়ার প্রয়োজন আমাদের জ্যামধানের প্রয়োজন আমাদের বাসস্থানের প্রয়োজন এইগুলোর প্রয়োজনটা ঘটে না তার থেকে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে যে এই কৃত্রিম বাজার সৃষ্টি করে আজকে যদি একটা জুতো পড়ছো কালকে তোমাকে এমন অ্যাডভার্টাইজমেন্ট থাকবে দেখে মনে হবে এই জুতোটা পড়ে ওই জুতোটা পড়লে আমার ভালো হতো অত আমার বাড়িতে চার খানা জুতো না থাকলে চলছে না আমি যখন হাঁটবো একটা জুতো দৌড়বো একটা জুতো বসবো একটা জুতো এই যে নতুন কৃত্রিম বাজারটা তৈরি করা হচ্ছে এর দ্বারা কিন্তু আমরা একটা অদ্ভুত ধরনের প্রহেলিকার পেছনে ছুটেছি এবং বেশিরভাগ মানুষ ছুটছে জামা জটা হলে চলে তার তিন গুণ না হলে আমাদের আজকে চলছে না জুতো জটা হলে চলে তার তিন গুণ না হলে আমাদের আজকে চলছে না 
সেটা যত হলো যে এই এই যে যে কনজিউমারিজমের পেছনে আমরা ছুটছি এবং আসলে ছুটছি না ছোটানো হচ্ছে এটা একটা পরিকল পরিকল্পিতভাবে একটা ছোটানো চলছে এইটা তারা বাজার সৃষ্টি করে চলছে বাজার সৃষ্টি করে তার তারা প্রোডাকশনটাকে বিক্রি করা কিন্তু আমরা ভেবে দেখছি না যে এটার দ্বারা এই যে অপ্রয়োজনীয় জিনিস আমরা আমরা কনজিউম করছি এটার দ্বারা আমরা এই পৃথিবীটাকে ধ্বংস করে ফেলছি যে পরিমাণ প্লাস্টিক তৈরি হচ্ছে সে প্লাস্টিক তো আগে বললাম যে যে হাজার হাজার বছর থাকবে কারণ সেগুলো নট নন বায়োডিগ্রেডেবল কেন বায়োডিগ্রেডেবল জিনিসের দিকে যাচ্ছে না কারণ সেগুলো ল্যাকল আসছে সেগুলো দেখতে অত সুন্দর নয় যা দেখতে সুন্দর যেটাকে প্রেজেন্ট করতে পারি অ্যাডভার্টাইজ করতে পারি যার দ্বারা একটা চাহিদা সৃষ্টি করতে পারি আমার এটা ছাড়া জীবন চলবে না এরকম একটা অনুভূতি সৃষ্টি করতে পারি সেগুলোর দিকে মানুষ চলছে এবং সেই অবস্থাটা সৃষ্টি করে দেওয়া হচ্ছে আমি মনে করি যে যদি এই প্রবণতাটাকে আমরা আটকাতে না পারি যারা এটা করছেন তাদেরকে পরাজিত করতে না পারি যেভাবে প্রোডাকশনটা হচ্ছে সেই প্রোডাকশন পদ্ধতিটাকে পাল্টাতে না পারি যদি না যেটা আমার প্রয়োজন সেই নিরিখেই উৎপাদনটা হবে যেটা সত্যি সত্যি আমাদের দরকার সেটাকেই আমরা উৎপাদন করব পরিকল্পিতভাবে উৎপাদন করব এইভাবে যদি আমরা বিষয়গুলোকে দেখতে না পারি যদি শুধুমাত্র আমরা বাজারের ওপর পুরো ব্যাপারটা ছেড়ে দিই এটা কোনোদিন পরিবর্তিত হবে না ফলে আমাদের এই পরিবেশ আন্দোলন কিন্তু নিজের সমাজ প্রগতির সঙ্গে যুক্ত সমাজ আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত এবং বিজ্ঞান আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত আজকে যারা বিজ্ঞান চর্চা করছি বিজ্ঞান আন্দোলন করছি তারা শুধুমাত্র ওই শুধুমাত্র ক্লোরো ফ্লোরো কার্বনটুকুই ভাবব কিন্তু ক্লোরো ফ্লোরো কার্বন কেন এখনো তৈরি হচ্ছে কেন পাল্টাতে পারবো না এইটা ভাবলাম ভাববো না যদি কেন শুধুমাত্র যেগুলো গ্রিন হাউস গ্যাস সেগুলো কি কি সেটা কিভাবে এই প্রকৃতির ক্ষতি করছে এটুকুই ভাববো কিন্তু এখনো কেন গ্রিন হাউস গ্যাসের পরিমাণটা আমরা কমাতে পারছি না এটা ভাববো না এইভাবে কিন্তু বিজ্ঞান আন্দোলন হয় না বিজ্ঞান আন্দোলন যারা করবেন তাদের কিন্তু ওই দিকটাকেও ভাবতে হবে এবং সেইভাবেই আমাদের আগামী দিনে সমাজটা কি হবে সেটা কথা ভাবতে হবে আজকে আমি দীর্ঘায়িত করবো না কেননা আজকে আমাদের তাড়াতাড়ি শেষ করতে হবে ধন্যবাদ